Good morning, student. Physics, twelfth standard physics, volume one, lesson one. Line. Like number page number twenty three. Twenty three. Line. Mean irumunen mean plum. That is electric field due to a dipole. Electric field. That is. We calculate. Pantro. Abhi na. Or charge. Irke. Charge surrounding. La. Yevlo. Namakka. Adundiye. Force. Irke. And the force. Namma. Two types. Are. First case. One. Electric. Dipole at a point on the axial line and second equator line. What is the axial and equator line? We have a charge and charge surrounding the electric field. And then the axial line, we consider the point C. And then the axial line, we consider the equator. That is the force of the axial line. Now, let's look at the equation. Case 1 is the axial line. Axial line is just one x-axis line, x-axis line at the ground. Here, A point at B point. One dipole, electric field due to an electric dipole. Electric dipole, one of the two charges are here, one minus Q charge is here. Here, one plus Q charge is here. Now, two charges are here, one particular distance is separate to the other side, electric dipole. Now, electric dipole, we will take the charge, one minus Q charge, one plus Q charge. AB point is mid point O. Now, this AO is small A and then OB is small A. Distance between AO and OB is small A. Now, we have the distance. And then, O is what we do. On the x-axis, we have a scene or point. This C point is O is the R distance. Let's see. We have two charges separate. And then, we have the dipole. And then AO small a and then OB small a and then OC distance between R distance and R. Now, in the plus Q charge, in the plus Q charge, in the C point, there is a field of electric field. And then minus Q charge, in the C point, there is a electric field of electric field. Now, we know that in the electric field, for example, if you have a charge, if you compare the surrounding charge, then there is a electric field of electric field. Ini orang yang kerja ini kerja, nama awe pergi terkong. Apa ini daripada nama pakar apa ini daripada compare pandra apa, ingat field jas adi kamar kong, ingat field kuar bar kong. Ada apa itu nama kerja ini? E is equal to inversely proportional to, ada inversely inversely proportional to one by r squared. Ada nama kerja distance increase ah ah, nama kerja na kong na electric field orang strength korang jadi pohon. Apa nama kerja na kong field kuar kuar, nama kerja Ingat, nama kita elektrik field ada distance kurang kurang nama kita ingat, ingat elektrik field kurang jitu pohon. Apa minus Q charge itu? Inda point level minus Q charge nala ingat bolu elektrik field itu kurang patamna. Ida compare pel plus Q charge orang korawa darpo. Apa ingat nama E plus E minus F dia kurang pakar. Ingat elektrik field lines orang rule padi plus charge rendah. Adon orang lines ena kau away from plus Q itu kau. Plus Q itu beli no ki radially out to darpo. Adem ada minus Q charge rendah. Electric lines rule padi radially inward, radially inward. Dahau tu towards the minus charge. Ada towards ni maknanya tu towards the ini dah minus Q charge. No kiri kau. Electric field orang rule padi. But nama mana pun orang. Di atasnya ini dah line serius arke. Ini dah line kono rombeng larger arke. Rombeng langgar arke. Yang ni orang. Ini plus Q charge C point itu rombeng near by arke. Ini dah C point itu near by ini dah plus Q charge arke. Nalai. Ingin kerja kuri ya, apa rumput charge ni ada. Indah elektrik field, indah C point la nara ya arko. Adalah, nama kita rumput nara ya arko. Nalai makam indah point indah 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 la. Indah line rumput larger arko. Anjuran indah distance compare pandap apa? Indah C point la indah minus Q charge rumput dua arko. Apa dua arko nalai? Indah ingin elektrik field kuarab arko. Adalah indah lines kono serius arko. Ida mention panikonga. Ida orang R ni orang X axis line la, nama ibu lalat ni nama kondo arko. Or the diagram, pak or simple diagram, or ever line larkom, but nama inge or minus Q charge or dipole, minus Q and plus Q or dipole mention panni, ada separate ta pilih, and then adalah itu C point ta kondo endi, adalah nama E minus charge nala electric field inge bolo irke, E plus charge nala electric field iya bolo irkan tada, ni ada chinna line mula ma, illa teme inde or diagram kulo kondo endirno. Ipa, nama pak apa rade inge E electric field ta first. Inge minus Q first plus Q charge itu kelar. Plus Q charge nala. Inge C point la, ya bolo electric field kong. Kanjuk closer point ni, nala kunci kongga. 
in the plus q charge nala inge c point la electric field evlo irukku nu paakrappa appa e plus as usual nammude coulomb law formula 1 by 4 pi epsilon naught q by r square but nam inge r square poda matom ena distance namak enna agum o la irundhu o la irundhu c nam r eduthirukom o la irundhu c ku la distance between o and c r நம்ம இங்கே ஆர் வந்து நம்ம இங்கே அப்படி ஆறாக போட முடியாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு இவ்வளோ தான் தேவை ப்ளஸ் கியூ சார்ஜினால் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இங்கே இருக்குது பி பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் தேவை அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஆறுன்றப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஏ நமக்கு தேவையில்லை அப்போ என்ன ஆகும் இது ஆர் மைனஸ் ஏயாக மாறிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுறோம் அலாங் இங்கே பி கேப் பி வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன் நமக்கு என்னது இந்த டைரக்ஷன் அதாவது மைனஸ் கியூ அப்போ இங்கே பி வெக்டர் நமக்கு என்னது இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம டைரக்ஷன் இ பி கேப் போட்டுறோம் அண்ட் தென் இ மைனஸ் இ மைனஸ் அதாவது இப்போ மைனஸ் கியூ சார்ஜினால் இந்த சி பாயிண்டில் இந்த சி பாயிண்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு பார்க்குறப்ப ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன வருது இ மைனஸும் போட்டு அதே சேம் ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ பை இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன தேவை கியூவிலேருந்து பார்க்குறோம் அப்போ ஓலேருந்து சி வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஆறு இருக்குது டிஸ்டன்ஸு அண்ட் தென் இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ நமக்கு என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் அப்போ இது ஆர் ப்ளஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயராக மாறுது பி கேப் போட்டுறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ இது இப்போ நம்ம இ டோட்டல் பார்க்க போகிறோம் இ டோட்டல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் எடுத்துக்கிறோம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் படி இ டோட்டல் வந்து சம் ஆஃப் வெக்டர் அதாவது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இ ப்ளஸ்ஸு இங்கே ரெண்டு ஆட் பண்ணுறப்ப இ மைனஸ் இந்த மைனஸ் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் அப்போ இ ப்ளஸ்ஸோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த மைனஸ் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் அண்ட் தென் அதே ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிகே பக்கத்தில் போட்டுக்கோங்க இங்கேயும் பிகே போரு இப்போ நம்ம காமன் எடுத்துடலாம் காமனாக இ டோட்டல் போட்டுட்டு காமனாக ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலானால் காமனாக எடுத்துடலாம் அண்ட் தென் கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப்பையும் காமன் எடுத்துருங்க இப்போது இந்த கியூவை வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வெளியே இருக்கிற டைம் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ப்ராக்கெட்டில் சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துடும் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துடும் பை இதை மொத்தமாக காமனாக எடுத்துக்கோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தமாக எடுத்து போட்டுருங்க இது எல்சியம் பார்க்குறப்ப இங்கே இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இ டோட்டல் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் அண்ட் தென் இப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே பக்கத்தில் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலான்னு பக்கத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ மைனஸ் இந்த ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை நம்ம எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறப்ப ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ இங்கே பி கே போட்டுருங்க கீழே ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுட்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுரும் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ அப்படியே போட்டுரும் இங்கே சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் சிம்பிளாக உள்ளே கொண்டு போய் பேருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ இப்போ மேலே நமக்கு சால்வ் ஆகிடுச்சு பை ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப் இப்போ இது நம்ம இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் 
and then plus a minus a cancel பண்ணிட்டோம் இப்போ ரிமைன் நமக்கு plus 2r a plus 2r இருக்கு அது அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிரலாம் e total q by 4 pi epsilon naught and then remaining in the part 2 uh, 2 ra plus 2 ra 4 ra 4 ra by r square minus a square the whole square p cap this is the actual on the axial in actual cotil recovery or mean இருமுனையால் எட்டும் மின் பிளத்தோட ஈக்குவேஷன் ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் அதாவது இ டோட்டல் வந்து கியூ பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட் ஃபோர் ஆர் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி கேப் இன்ட்ரு பி கேப் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு அச்சு கூட ஆக்சிஜன் லைனால் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இதனுடைய உண்மையான ஈக்குவேஷன் இப்போ சப்போஸ் ஆர் இஸ் வெரி லார்ஜர் தென் ஏ அதாவது ஏ விட ஆர் வந்து அதிகமாக தூரமாக இருக்குது அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆர் வந்து இந்த ஓல இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் நம்ம சி பாயிண்ட் கொண்டு போகிறோம் அப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ ஆர் ரொம்ப அதிகமாகவும் சி ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் வேல்யூவாக இருக்கிறப்ப சியை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போ சியை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் அண்ட் தென் ஃபோர் ஆர் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் டைம் நமக்கு அப்படியே கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பி கேப் அப்போ அப்ராக்சிமேட் நமக்கு என்ன ஆகும் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஃபோர் ஆர் ஏ பை ஆர் பவர் ஃபோராக மாறிடுது இந்த ஆறும் இந்த ஆறும் கேன்சல் பண்ணு இந்த ஆறில் ஒரு ஆறு கேன்சல் பண்ணுற மீனிங் என்ன இருக்கும் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஃபோர் ஏ பை ஆர் கியூப் மட்டும்தான் இருக்குது ஆர் கியூப் இருக்குது ஆர் கியூப் இருக்குது இப்போ நமக்கு இ டோட்டல் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஃபோர் ஏ இருக்குது இந்த ஃபோர் ஏ கியூ செய்து மொத்தம் நம்ம ஃபோர் கியூனே எழுதிடலாம் இப்போ ஃபோர் கியூ ஏ இருக்குது இங்கே பி கேப் இருக்குது நமக்கு டைப்பல் மொமெண்ட்டோட ஃபார்முலா பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ பி கேப்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹோல் டெம்பிள் எல்லாம் இந்த பி வேல்யூ அப்போ இது டைப்போல் மொமெண்ட்டோட ஃபார்முலா அப்போ இதை கொண்டு நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த ஹோல் டைமுக்கு பதிலாக இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே ஃபோர் கியூஏ இருக்குது இன்னொன்று நம்ம டூ கியூஏ பி வெக் கேப் தான் பி வெக்டர் அப்போ டூ பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ டூ இன்ட்டு டூ கியூஏ பி கேப் அண்ட் தென் ஃபோர் கியூஏ பி கேப் அப்போ நமக்கு ஒரு பி வந்து டூ கியூ ஏ அப்படின்னா டூ பி வந்து ஃபோர் கியூஏ பி வெக்டர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபோர் கியூஏ பி கேப் இந்த ஹோல் டைம் பதிலாக நம்ம டூ பின் போட்டுடலாம் டூ பி பை ஃபோர் பை எப்சில் ஆனால் ஆர் கியூபு ஆர் கியூப் போட்டுடலாம் அப்போ இப்போ மொத்த டோட்டல் இ டோட்டல் ஆக்சிலெண்டில் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அதாவது இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by 4 pi epsilon naught sorry 2p 2p by r cube direction p ki potla p ki direction namak ena indu direction potri pa axial line ipo electric field epdi iruk axial line la pa axial line la nam electric field edu calculate pandrom namak surrounding space la namak electric for example inge or charge iruk inge or charge iruk na இந்த சார்ஜினால் இந்த பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த நியர்பை பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு கம்பரம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் ஆகும் குறையுன்றது நமக்கு தெரியுது இப்போ ஆக்சி லைனில் வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் இது இ டோட்டல் வந்து டூ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ் நாட் ஆர் கியூப் வருது அண்ட் தென் இந்த ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் பி டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷன்லேயே இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் பி டைரக்ஷன் அலாங் இந்த விசி டைரக்ஷன்லேயே இருக்குது இது ஆக்சி லைனுக்கான ஃபார்முலா இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஒன் ஈக்குவேட்டர் லைன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் டூ ஈக்குவேட்டர் லைன் பார்க்குறோம் ஈக்குவேட்டர் லைனில் ஒரு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்மால் டைப்போல் எடுத்துக்கிறோம் டைப்போல் மீன்ஸ் என்னது ரெண்டு சார்ஜை நம்ம செப்பரேட்டாக பிரித்து வைக்கிறது அப்போ நம்ம என்னது ஏ பாயிண்ட் ஒன்று அண்ட் தென் பி பாயிண்ட் ஒன்று இப்போ நம்ம ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் கியூ சார்ஜ் வச்சுருக்கோம் இங்கே ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் வச்சுருக்கோம் அண்ட் தென் மிட் பாயிண
மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம டிஸ்டன்ஸில் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் சி பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சி பாயிண்ட் இப்போ மைனஸ் கியூ சார்ஜினால் இங்கே ஈக்குவிட்டரில் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த சி மிட் பாயிண்டில் இங்கே மைனஸ் கியூ சார்ஜினால் இந்த சி பாயிண்டில் என்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் அண்ட் தென் வந்து ப்ளஸ் கியூ சார்ஜில் என்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நமக்கு டயக்ராம் புக்கில் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கிராஸ் அந்த கொடுத்துருப்பாங்க நடுவில் வந்து நம்ம இந்த புக்கு வச்ச மாதிரி ஒரு இருக்கும் இந்த டயக்ராம் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் இது மைனஸ் கியூ சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இப்போ அலாங் பிசி அலாங் பிசி டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இ ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸோட ரூல் படி நமக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் எப்போயுமே ரேடியலி அவுட் வேர்டாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டேரக்ஷனில் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே ரேடியலி இன்வேர்டு டூ வேர்ட்ஸ் தான் மைனஸ் கியூ சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ரூல் படி அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த டேரக்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் கியூ சார்ஜ் டேரக்ஷன் இந்த மாதிரி அமையும் இப்போ நம்ம இது டீட்டா ஈக்குவேஷன் டீட்டா வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த சி பாயிண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி ஒன்று போகுது இப்படி ஒன்று வருது இப்போ இதை தனியாக நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சுட்டு இதாவது இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கே சி பாயிண்ட் இங்கே மிட் பாயிண்டில் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் காலமாக பிரித்து இங்கே சி பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்று இந்த மாதிரி போகுது எது இந்த இ ப்ளஸ்ஸு அண்ட் தென் நீங்கள் நமக்கு இ மைனஸ் இ மைனஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்டாக பிரிக்கிறப்ப இங்கே சைன் டீட்டா இந்த பாயிண்ட்டு இ ப்ளஸ் சைன் டீட்டா இந்த பாயிண்ட்டு இ மைனஸ் சைன் டீட்டா அண்ட் வெர்டிக்கல் காம்பனண்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது இ ப்ளஸ் மேனிடியூடில் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்னால் ரெண்டுமே கேன்சல் டு ஈச் எதர் இப்போ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ரிமைன் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இது இ மைனஸ் காஸ் டீட்டா அண்ட் தென் இ ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா இது ரெண்டும் நமக்கு ஆட் ஆகும் இது ஆட் ஆகிறப்ப ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து இங்கே இ டோட்டல் தான் பார்க்குறோம் இ டோட்டல் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த இ இந்த இ மைனஸும் இந்த இ ப்ளஸ் அது இ ப்ளஸ் மீன்ஸ் இது இ மைனஸ் மீன்ஸ் இது இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனும் நமக்கு நமக்கு டோட்டல் வந்து பொதுவான மூல பகுதியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இ டோட்டல் இ டோட்டல் நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இந்த லைன் தான் நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இ காஸ்ட்டாக இது ரெண்டும் ஆட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு இது என்னது சைன் டீட்டா காம்பவுண்ட் நம்ம கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் நமக்கு கூடாது இ டோட்டல் இ ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா இ மைனஸ் காஸ்ட்டா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இ காஸ்ட் டீட்டா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இ ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இ ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு என்ன அது இந்த எட்டினே நம்ம இந்த ஆக்சிலனில் பார்த்த மாதிரி க்யூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் அண்ட் தென் ஒன் பை ஃபோர் பெப்சி நாட் க்யூ பை ஆர் மைனஸ் ஏதோ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருந்தோம் ஆக்சுவல் என்ன இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர் மைனஸ் ஏதோ ஹோல் ஸ்கொயர் போடாமல் தனியாக இங்கே இந்த ஆங்கிளை தனியாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிளை தனியாக எடுத்து நம்ம பார்க்குறப்ப இ ஒன் காஸ் டீட்டா இ ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா ஒன் பை ஃபோர் ஃபிஃப்ட் நாட் க்யூ பை இங்கே இந்த க்யூ பை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரை ஆங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் எடுத்து இப்போ இது நைன்டி டிகிரி இருக்குது இது தனியாக அங்கே டயக்ராம் போட்டலாம் ஏ ஓ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது ஏ ஸ் ஏ இது ஆர் இப்போ நமக்கு இது ஏசி பெதாக ஸ்தேரம் படி நமக்கு என்னாகும் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏஓ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஓசி ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏஓ ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஓசி ஸ்கொயர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஏசி சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் இங்கே தான் ரூட்டாக மாறிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிதாகர ஸ்தேரம் பட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏசி இதை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா குலும்சா படி ஒன் பை ஃபோர் பெப்ஸ் நாட் க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம ஆரோட வேல்யூ நம்ம இந்த ரைட் ட்ரைங்கிள் ட்ரைங்கிளில் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு போட்டு இந்த ஸ்கொயரையும் போட்டுருவோம் இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ
அப்ப ரெண்டோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் இ ப்ளஸ் அண்ட் இ மைனஸ் அப்போ இ ப்ளஸ் காஸ்டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் மாடுலஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் அப்போ இங்கே காஸ்டிட்டா போடுறோம் இப்போ இந்த காஸ்டிட்டா வேலையை பக்கத்தில் போட்டு வச்சிடலாம் இப்போவே காஸ்டிட்டாவும் போட்டு பி கேப் போட்டுடலாம் இது ஒரு இதோடது அப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறப்ப இ டோட்டல் பார்க்குறப்ப இ டோட்டல் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் அண்ட் தென் இ மைனஸ் இங்கே பி கேப் போகிற டைரக்ஷன் மைனஸ்னால இங்கே மைனஸ் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டே இப்போ மைனஸ் வேல்யூ இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டு ஆட் சம் ஆஃப் த நமக்கு என்ன பண்ணுறது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறப்ப சிம்பிள் அது ரெண்டு சிம்பிளையும் காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி நாட் காமனாக எடுத்துடலாம் அண்ட் தென் கியூ இந்த காஸ்டிட்டாக நம்ம இ மாடல்ஸ் பார்க்குறப்ப இந்த காஸ்டிட்டாக இங்கே இந்த காஸ்டிட்டாக அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ இங்கேயும் காஸ்டிட்டா இங்கேயும் காஸ்டிட்டா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை இப்போ மொத்தமாக நம்ம இது ஃபுல்லாக ரெண்டு இது இந்த டேமையும் நம்ம இந்த டேமையும் ஆட் பண்ணுறப்ப அப்போ கியூ காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் கியூ காஸ்டிட்டா மைனஸ் காமனாக இங்கே போட்டோம் அப்போ டூ கியூ காஸ்டிட்டா பை ஃபோர் பை எப்சி நாட் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ நம்ம தனியாக காஸ்டிட்டா வெளியவே நம்ம பார்க்கலாம் காஸ்டிட்டா வெளியே நம்ம தனியாக இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் நமக்கு இது ஆறு இது ஏ இது ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ நமக்கு காஸ்டிட்டாக்கள் நமக்கு இங்கே ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் இந்த ஹைப்போ அப்போ காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போ காஸ்டிட்டா வெளியே தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காஸ்டிட்டா வெளியே என்ன ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ இந்த வேலை நம்ம ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இ டோட்டல் இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ காஸ்டிட்டா பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் கியூ இந்த காஸ்டிட்டா வேலையை நம்ம பி கே டூ கியூ காஸ்டிட்டா பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏ பை ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா டூ கியூ காஸ்டிட்டா பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கே நம்ம வெறும் இந்த காஸ்டிட்டா வேல்யூ மட்டும்தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ அப்ளை பண்ணுறப்ப டூ கியூ அண்ட் தென் ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் காஸ்டிட்டாக பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் போடுறோம் அண்ட் தென் பி கே காஸ்டிட்டாக நம்ம தனியாக எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா பவர் நமக்கு என்ன இருக்கும் பவர் இங்கே ஒன்று இருக்கும் பவர் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து டூ கியூ டூ கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் அண்ட் தென் இந்த ஏ பை காம சேர்த்து எழுதிடலாம் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எதுவுமே ராட்டா நம்ம இங்கே பவர் ஒன்று இருக்கும்னு போய் சொல்லிட்டோம் இங்கே இந்த ரூட்டை வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பவர் ஹாஃப் ரூட்டை வந்து என்ன அது நம்ம பவர் ஹாஃபாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இது ரெண்டே காமனாக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறோம் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பவர் ஒன்று அண்ட் தென் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹாஃப் இது ரெண்டையும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் டூ ப்ளஸ் ஒன் கிராஸ் பண்ண அப்படி கிராஸ் பண்ணப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூவாக மாறும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்ன ஆகும் மாறுது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா இ டோட்டல் ஈக்குவல் டு இ டோட்டல் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ மொத்தமாக போட்டுடலாம் டூ கியூ ஏ மொத்தமாக எழுதிட்டு அண்ட் தென் ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லாம் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அண்ட் தென் பி கேப் இப்போ இது நமக்கு ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டரியல் லைன் கூடிய நமக்கு ஃபார்முலா கிடச்சிருது அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்டன் இந்த டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நமக்கு டயக்ராம் நமக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது ஏ இங்கே பி இங்கே நமக்கு மிட் பாயிண்ட் ஓலேருந்து இது ஏ இது ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் பார்த்தோம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப தூரத்துக்கு இந்த ஆரை கொண்டு போகிறோம் அப்போ இந்த ஆரையும் இந்த ஏயும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஏ நெக்லிஜிபிள் வெளியாயிரும் அப்போ என்னது ஆர் இஸ் கிரேட்ட
அப்ப நம்ம ஏவோட வேல்யூ நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் த ஹோல் டைம் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப ரிமைன் நமக்கு என்ன இருக்கு e டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 q a பை 4 பை எப்சிலான் நாட் r ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் 3 பை 2 இந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் இப்ப ரிமைன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 q a பை 4 பை எப்சிலான் நாட் r கியூப் மட்டும் கிடைக்கும் இந்த ஆர் கியூப் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போ பி கேப் இங்கே இருக்குது இங்கே பி கேப் இருக்குது அப்போ ஆஷுவல் டைப்போல் மொமெண்ட் என்னது டைப்போல் மொமெண்ட் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ பி கேப் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த ஹோல் டெம்பெல்லாம் இங்கே பி வெக்டர் போட்டுடலாம் அப்போ இந்த ஹோல் டெம்பெல் ஆனால் பி வெக்டர் போட்டோம் இப்போ பி வெக்டர் இங்கே நம்ம இந்த சிம்பிள் மைனஸை முன்னாடி போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் ஏன்னா மைனஸ் நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் சிம்பிளை முன்னாடி போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க சிம்பிள் மைனஸை போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க அப்புறம் நமக்கு இங்கே மைனஸ் பி ஏன்னா டைரக்ஷன் நமக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது அப்போ பி மைனஸ் பி வெக்டர் ஃபோர் பி எப்சிலான் நாட் ஆர் கியூபு பி டோட்டல் இப்போ நமக்கு ஈக்வேட்டர் லைனுடைய ஃபார்முலா இதுதான் ஃபோர் பி வெக்டர் மைனஸ் ஃபோர் பி எப்சிலான் நாட் ஆர் கியூபு 